Hola, hola, bienvenidos, ya estoy de vuelta con otro nuevo tutorial y como siempre mando ese cordial saludo a todos los suscriptores y a los que no, pues claro que sí también. Y les invito eh, que os unáis aquí al canal Time Game y así podéis recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, interactuar con otros suscriptores e incluso chatear conmigo en directo en los estrenos de los tutoriales. Pues bien, en esta ocasión os traigo un tutorial que eh, ha sido muy solicitado por varios suscriptores. Pues bien, ya está aquí, ya ha llegado, es el tutorial donde voy a enseñar a hacer una entrada de aire directa a lo que es nuestra playstation 4 fat si os habéis dado cuenta aquellos que habéis seguido en los anteriores tutoriales esta consola es la que ya hemos o en la que ya hemos realizado varias modificaciones como lo que es la antena eh, wifi más potente y luego el regulador que lo que hace es regular las revoluciones de nuestro ventilador a nuestro gusto también llamado control fan bueno, pues para acabar lo que es el trío de ases, ahora vamos a hacer la entrada de aire a nuestro ventilador. Esto prácticamente no se ha hecho antes por la sencilla razón que a diferencia de la Play, PlayStation 4 Slim y la Pro que tienen el ventilador en la parte superior, eh, bueno, a la hora de hacer el trabajo prácticamente va a ser lo mismo, pero sin embargo el paso de aire es eh, diferente. ¿Por qué? Porque si utilizamos nosotros la, la consola tumbada, al tener la FAT, el ventilador está en la parte inferior, por lo tanto solo hay un milímetro de, eh, de diferencia entre la base o la mesa que utilicemos y nuestra consola, por lo tanto el paso de aire es muy eh, precario. Para ello hay una sencilla solución, es poner unas gomitas, unas, unas tapitas, patitas, como la llaméis, que levante la consola por lo menos eh, medio centímetro, ¿vale? Eh, cuanto más alto, pues mejor. Bien, pues dicho esto, ahora vamos a empezar ya con lo que es el tutorial. Eh, como siempre, vamos a comentar lo que es necesario. En primer lugar, vamos a necesitar pues una, una broca de corona, que es esto que tenemos aquí. Esto es sencillo de encontrar en cualquier eh, bazar de, de chinos o cualquier eh, tienda de esto de bricolaje. Lo podéis encontrar. Su precio es barato, no supera los 10 euros. Y eh, recomiendo que utilicéis, en este caso vamos a utilizar una corona de eh, 60. Luego también vamos a utilizar lo que es una malla o rejilla de guardapolvo. Esto también lo podéis encontrar por internet, pero de todos modos yo os dejaré aquí abajo en la información del tutorial un enlace donde podréis encontrar este tipo de rejilla. Otra cosa que también recomiendo es utilizar este tipo de tapa. Esta tapa se utiliza en los escritorios de oficina para pasar lo que es el cableado de nuestra computadora o PC por debajo de la mesa a nuestro monitor. Pues esto también es sencillo de encontrar, os dejaré un enlace aquí abajo del vídeo de, del tutorial y eh, también es muy económico, eh, oscila entre 3 euros a 8, 10 euros más o menos, también depende de dónde lo compréis, China, Estados Unidos, etc. Pues bien, esto lo que va a hacer es lo siguiente, en el caso de que hayamos tenido algún percance con nuestro taladro o nuestra corona, se nos ha ido un poquito, ha hecho algún desperfecto, pues esto lo que va a hacer es disimular ese desperfecto, porque tiene un margen de error de un centímetro, ¿vale? Luego quitaríamos lo que es la tapa y tendríamos una circunferencia perfecta. Eh, eso sí, habría que cortar lo que es, eh, digamos, el sobrante y así se nos va a quedar lo que es la longitud perfecta para nuestra carcasa. Pues bien, dicho esto, ahora vamos ya a desmontar lo que es la tapa inferior de nuestra consola, que eh, una cosa muy importante eh, para realizar este tutorial, este trabajo, no es necesario tocar la consola para nada, y es más, también lo que se puede hacer es comprar lo que es eh, la carcasa, eh, y luego pues hacer el trabajo directamente en la carcasa que hemos eh, adquirido, y así no tocamos en ningún momento nuestra consola, es decir, dejamos a un lado sin tocar, eh, compramos lo que es una carcasa y realizamos el trabajo, que sale bien, pues la eh, sustituimos. ¿Qué sale mal? Pues eh, tenemos eh, opción de repetir el trabajo o lo dejamos. Así que dicho esto, ahora sí que vamos a empezar con la acción. Lo primero que vamos a hacer será desmontar lo que es la carcasa inferior. Eh, esto es muy sencillo, eh, solo tendríamos que dar la vuelta y veríamos aquí lo que son tres tornillos. En este caso ya están eh, a la vista. Si es la primera vez que vais a abrir vuestra consola, claramente vais a tener aquí un precinto de garantía. Luego aquí una especie de, de pegatina así de color negro brillante y aquí otra. Con un punzón o algo de punta solo tenéis que quitar esas pegatinas. Dejaréis al descubierto lo que son tres tornillos de cabeza de toro detox. Eh, la medida es... Mmm, podéis utilizar la T8. Quito lo que son los tornillos. Bien, una vez quitado los tornillos, pues ahora vamos a tirar de las dos esquinas. De atrás se podría decir que es la parte trasera donde sale el aire. Tiramos hacia arriba y ya tendríamos lo que es nuestra carcasa eh, completamente fuera. Ahora vamos a dejar a un lado el resto de consola. Pues bien, el siguiente paso será quitar esta chapa metálica que tenemos en esta zona, que sería justamente donde vamos a hacer el orificio. Esto es muy sencillo, cogemos un destornillador de punta plana y la quitamos. 
pues la hacemos fuera. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer será marcar lo que es el punto central de lo que va a ser la circunferencia de nuestro orificio. Esto es muy importante, hay que hacerlo muy bien porque si no lo hacemos bien, claramente va a estar desplazado lo que es la entrada de aire y luego pues no se va a ver demasiado bonito. Así que para ello vamos a recuperar lo que es el resto de consola. Y lo que tendremos que hacer será lo siguiente. Vamos a coger lo que es la pistola de silicona caliente, que yo ya la tengo preparada, y vamos a poner un punto bastante notable en lo que es el centro del ventilador. Bien, antes de que se seque, cogemos la tapa y la colocamos. Ahora tiramos de nuevo hacia arriba y tendremos el punto exacto donde tenemos que hacer el orificio. Bueno, yo ya puedo quitar esto, ya se ha enfriado. Ahora va a costar un poquito, pero bueno, una cuchilla. Bueno, voy a de nuevo con lo que es la carcasa, ahora toca ya empezar a hacer el corte. Yo lo que suelo hacer es siempre, antes de empezar a taladrar, es eh, donde, digamos, tenemos marcado el punto central, lo que voy a hacer es eh, hacer un agujero pequeñito para que así la broca cuando eh, asiente, digamos, no se desplace, porque si ahora mismo empezamos a taladrar en una zona así lisa, puede dar el caso de que se desplace lo que es la, la broca y luego no va a estar bien centrado. Entonces yo voy a hacer un orificio con un soldador que utilizo para el plástico. Y aquí lo tenemos, no sé si se ve la imagen. Bueno, pues antes de empezar a hacer ya el corte, voy a preparar un poquito el banco porque eh, si no se puede dañar. Y ahora enseguida estamos nuevamente con vosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Como podéis ver, he puesto una doble madera de protección para que no llegue hasta el fondo y así poder proteger lo que es mi banco de trabajo. Eh, nada, vamos a coger ya el taladro. Ponemos lo que es la, la broca en el orificio. Y ahora ya empezamos. Bien, pues ya lo tenemos. Eso sí, cuando tengáis que hacer el orificio, hacerlo muy, muy despacio. Porque tener en cuenta que al sujetar esto con la mano, claramente eh, los dientes pues, van a hacer mucha presión y puede ser que la carcasa sal, salga disparada. Y si la tenéis sujeta con algún gato o lo que sea, pues puede ser incluso que la, la rompa. Así que vamos a hacer una pequeña limpieza y ahora volvemos. Bien, pues estamos de vuelta, hemos hecho lo que es el orificio y ahora toca pues, eh, digamos, eliminar lo que es el resto de sobrante, rebaba, como lo llaméis. Para ello cogemos una cuchilla y vamos poquito a poquito quitando cualquier sobrante. Bueno, pues ya está el orificio acabado y ahora toca pues poner lo que es la tapa o el embellecedor que he comentado antes. En mi caso no he tenido ningún desperfecto, ha salido bastante bien, pero si alguno de vosotros eh, se os ha ido un poquito lo que es la broca o ha dañado a cualquier mm, canto, pues no os preocupéis porque gracias a esto lo que va a hacer es disimularlo. ¿Eh? Queda perfectamente encajada, solo pues quitamos la tapa y veríamos el orificio perfecto. ¿Mm? Eso sí, ahora hay que quitar pues lo que sobra de lo que es eh, digamos eh, la tubería o el canal. Bueno, pues ya está. Yo, como podéis haber visto, he utilizado una Dremel, un mini, un mini taladro. Este trabajo hay que hacerlo lo mejor posible porque si lo dejamos desnivelado, cuando pongamos el filtro o el guardapolvos, pues claramente va a estar desnivelado. Entonces, yo he visto aquí algunos eh, pequeños desperfectos, no llega a estar completamente recto. Voy a pasarle lo que es la lima.
Pues bien, yo creo que ya está bastante bien. Resumiendo un poquito, tenemos preparado lo que es la carcasa con su orificio. Tenemos la pieza que va a servir de embellecedor. Y lo que vamos a hacer a continuación será unir ambas piezas. Eh, antes de ello, recordaros que en esta parte hemos quitado la chapa metálica y seguramente se ha quedado lo que son unos sobrantes de plástico duro. Eso hay que quitarlo, lijándolo con una cuchilla, cortándolos, porque si no, luego cuando pongamos la rejilla o guardapolvos, pues no va a sentar correctamente, ¿vale? Así que vamos a fijar primero el embellecedor, lo vamos a pasar por abajo, lo vamos a centrar lo mejor posible, y ahora vamos a poner silicona caliente. Bien, vamos a dejar que se enfríe un momento. Y ahora tocaría fijar lo que es la arjilla o el guardapolvo. Eh, esto pues nada, es sencillo, lo colocamos encima a nuestro gusto. Y ahora vamos a poner pues lo que son unos puntos de, de silicona. Más o menos uno por aquí, otro por aquí, y antes de que se enfríe vamos a centrar. Ahora seguimos por aquí y por aquí. Bueno, y con estos cuatro puntos ya se queda bastante bien cogida lo que es la, la rejilla, pero si queremos podemos... Eh, echarle más silicona caliente por los laterales para dejarla ya completamente fija pues bien ahora sí que ya está acabado pues bien como se puede ver el resultado es muy bueno muy profesional ya por último tocaría volver a colocar lo que es la carcasa en la consola para ver cómo queda en conjunto. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo, que será un vídeo demostrativo que voy a subir, donde enseñaré el, el acabado final de lo que es la consola, porque prácticamente esta consola se está customizando para luego ponerse a la venta. Y en este vídeo vais a poder ver todo lo realizado hasta ahora, como la antena wifi, el control de ventilación, la entrada de aire, más luego un cambio de estética o de imagen añadido, que va a ser muy radical. Y así para aquellas personas que os guste estos, eh, estas transformaciones, estos trabajos, pues nada, no dudéis en echarle un vistazo y bien ya dicho esto creo que ya toca despedirse sino antes decir que si os gustó el tutorial si os sirvió de ayuda darnos ese like ese me gusta que no cuesta nada y con esos gestos podemos traer nuevos tutoriales desde aquí José Luis Atienza se despide y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial hasta pronto Hasta la vista, baby.